ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ദജ്ജാലിനോട് സാദൃശ്യപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഹദീസുകൾ അതിനൊക്കെ ഒരു പിറ്റ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ സയ്യാദ് എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ അറിയിച്ചു കൊടുത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും ഇയാളിൽ തികഞ്ഞിരുന്നു ദജ്ജാൽ ഒറ്റക്കണ്ണനാണ് ദജ്ജാൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാന്നൊക്കെ ധാരാളം ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തികഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ഇബിൻ സയ്യാദ് മദീനയിൽ ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലി വസ്ലം ഒമർ അലി അള്ളാഹനുവിന്റെ കൂടെ ഇബിൻ സയ്യാദിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഇബിന് സയ്യാദ് ബനു മുഖാല കോട്ടയിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ഇബിന് സയ്യാദിന് അധികം പ്രായമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇബിന് സയ്യാദിന്റെ പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആരെന്നറിയുമോ എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി ചോദിച്ചു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ എന്ന് ഇബിന് സയ്യാദിനോട് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു സലാത്ത് അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം അതിന്റെ ഒരു തിളക്കം പാഴാകാത്ത ഒരു പുണ്യം അല്ലെ പ്രസംഗം കേട്ടാലോ പ്രസംഗിച്ചാളോ കേട്ടവരോ എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പാഴായാലും അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കട്ടെ ആവുകയില്ല പക്ഷേ പാഴാകാത്ത ഒന്ന് പുണ്യ നബിയുടെ മേലൊരു സലാത്ത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബനോമുകാല കോട്ടയിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കുന്ന ഇബൻ സയ്യാദിന്റെ പുറത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി ചോദിച്ചു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ ഇബിന് സയ്യാദ് മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിരക്ഷരരുടെ റസൂലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഉടൻ തന്നെ ഇബിന് സയ്യാദ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വാഭാവികം ഈ മറുപടികൾ കേട്ടപ്പോൾ രോഷാകുലനാവുകയും പുണ്യ റസൂലിന്റെ സമ്മതം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അയാൾ ദജ്ജാൽ ആണെങ്കിൽ ഉമറെ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ദജ്ജാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ കൗതുകം അതീവ കൗതുകായിരുന്നു റസൂൽ അയാളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നിരന്തരം റസൂൽ അയാളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇബിന് സയ്യാദിന് ഇയാൾ ദജ്ജാലാണെന്ന് റസൂൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സാദൃശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ദജ്ജാലാകുമോ എന്ന് അവിടുന്ന് കൗതുകത്തോടെ നിരീക്ഷിച്ചു ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധ റസൂൽ മദീനയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നു പോയി ഇബിന് സയ്യാദ് പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റക്കെത്തി ഈന്ത മരങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ റസൂൽ ഒളിച്ചിരുന്നു സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പൊ ഇബിന് സയ്യാദ് ഒരു പായല് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈന്തപ്പനയുടെ മറവില് പുണ്യ നബിയിരുന്നു സല്ലാഹു ഇയാൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഗതികളും നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ മാതാവ് കണ്ടു ഇബിന് സയ്യാദിന്റെ മാതാവ് പുണ്യനബിയെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഏ സാഫ് സാഫ് എന്നായിരുന്നു ഇയാളെ വിളിച്ചിരുന്നു ഏ സാഫ് മുഹമ്മദ് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ റസൂല് പറയാണ് അയാളുടെ മാതാവ് വിവരമറിയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിന്നാൽ ഇയാളുടെ ബിഹേവിയറിസം ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ അതിൽ നിന്ന് ഇയാളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഇയാള് പിന്നീട് മുസ്ലിമായി പക്ഷേ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനും ഇബിനു ഉമർ അലി അള്ളാഹുനും ഉറപ്പായിരുന്നു ഇയാള് ദജ്ജാലാണെന്ന് മുസ്ലിമായ ശേഷം ഒരിക്കൽ അബൂ സഹീദുൽ ഹുദിരി അലി അള്ളാഹുനു ധാരാളം ഹദീത്ത് റിവായത്ത് ചെയ്ത സഹാബി ഹജ്നോ ഉമ്രക്കോ രണ്ടാലൊന്നിന് മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോരാണ് 
കൂടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇബിന സയ്യാദും ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയി ഇബിന സയ്യാദും അബു സയ്യിദുൽ ഖുദിരിയും ഒറ്റക്കായി അബു സയ്യിദിന് ഓരോരോ വിഷമം പ്രയാസം പരിഭ്രമം വരാൻ തുടങ്ങി ആരാപ്പോ ഒപ്പുള്ളത് എന്നുള്ള സംഗതി ആലോചിച്ചിട്ട് പേജാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ തനിച്ചായപ്പോ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇബിന സയ്യാദ് അപ്പൊ അബു സയ്യിദ് അറിയ പറഞ്ഞു ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചൂടെ ലഗേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാലെങ്കിലും കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് ബാധ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാള് പാല് കറന്നിട്ട് അബു സയ്യിദ് അറിയ സൽക്കരിച്ചപ്പോ അബു സയ്യിദ് അറിയ ചൂടുള്ള കാലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പാലിന് ചൂടുണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ട് പാല് തിരസ്കരിച്ചു പാലിന് ചൂടുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല തരുന്നത് ഇബിന സയ്യാദ് ആയതുകൊണ്ട് അബു സയ്യിദ് അറിയ കഴിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ഓരോന്ന് പറയാം ഇബിന സയ്യാദ് അബു സയ്യിദ് അറിയ അള്ളഹിനോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ഓരോന്ന് പറയാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ എനിക്ക് തൂങ്ങി മരിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ എന്നെ പറ്റി പറയുന്നത് അല്ലേ അബു സയ്യിദ് അയാൾ അയാൾ എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദജാലിനെയാണ് അയാൾ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ മെടയിൽ അയാളുടെ നെറ്റിയിൽ കാഫുർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ലേ മാത്രല്ല അയാൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ മദീനയിൽ എന്റെ മക്കൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂടെ ഈ യാത്രയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അയാൾ മക്കയിലും മദീനയിലും പ്രവേശിക്കോയില്ല അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദജാൽ അയാൾ മക്കയിലും മദീനയിലും പ്രവേശിക്കോയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്കല്ലേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇബിന സയ്യാദ് പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇബിന സയ്യാദ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അയാൾ എവിടെയാണെന്നും അയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്നും എനിക്കറിയാം അബു സയ്യിദ് അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി ആ മനുഷ്യനാകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുമോ എന്ന് അബു സയ്യിദ് ചോദിച്ചു ദജാലാകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇബിന സയ്യാദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ അത് തിരസ്കരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇബിന സയ്യാദ് മറുപടി പറഞ്ഞു ലജ്ജാലാകാനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് പദവിയൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കൂല എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പദവി എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് തിരസ്കരിക്കുകയില്ല ഇത് സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹദീത്താണ് ഫാത്തിമത്ത് ബിന്ദ് കൈസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹാ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം അസലാത്ത് ജാമ്യ Let's go.